രാവിലെ തന്നെ നടക്കാൻ വരുന്നവരാണ് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ പ്രണവിൻ്റെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില്ലേ അത് പറവൂർ റൂട്ടാണ് പറവൂർ പാലത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് ശരിക്കും അത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കാം ചേട്ടാ ആ മരത്തടിയുടെ പാലം എവിടെയാണ് മരത്തടി പാലം അപ്പുറത്ത് പാലത്തിന് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പാലം താമസ രാത്രി വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു കൂരിയാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇത് പാടത്തിൻ്റെ നടക്ക നടുക്കായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് ഓലോണ്ട് മഞ്ഞാണ് പത്തിഞ്ച് ഉണ്ട് വലുപ്പതിന് പത്തിഞ്ച് ഫ്രഷ് സാധനം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നും സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ് കണ്ട സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ് കോട്ടക്കാവ് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നല്ല വെളിച്ചം കാണുന്നത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോട്ടക്കാവ് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറായി പാടം വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇനി വന്ന കാഴ്ചകളും പിന്നെ പറവ് സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറായി പാടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല വീഡിയോയിലും പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പോക്കറ്റ് വഴി കൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഈ ചെറായി പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അങ്ങനെ പോകാറില്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ വഴിയൊക്കെ പോകാറ് മെയിൻ റൂട്ടിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് സൈക്കിളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൾ വഴി കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഈ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രണവിൻ്റെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില്ലേ ആദ്യം ഇവിടെ ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് സീൻ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇരുട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോപ്രല്ലേ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് വെളിച്ചം വന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഷൂട്ട് ജി സനസിൻ്റെ പണി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പടാ രണ്ടു മൂന്ന് പടങ്ങളും മോഹലാൻ്റെ പടങ്ങളും മോഹലാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഉള്ളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പള്ളിയുടെ സമയം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറായി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇതാണ് ചെറായി ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും പോണ റൂട്ടാണ് ഈ റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്തെ കൂടെ ഉള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൂടിയാണ് എന്നാൽ വെളിച്ചം ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ആറ് മണിയെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് വെളിച്ചമില്ല അതിന് ഇരുട്ടാണ് ഒന്നാമത് അപ്പം ആടെ തരാൻ മുമ്പ് വെളിച്ചം വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പാടം വഴി ആയിരിക്കുള്ളൂ പോകണം എല്ലാവരും പക്ഷേ ഈ ഫാമിലീസൊക്കെ വരില്ലേ ചെറായ ബീച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അവർക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അവരെന്ത് നേരെ മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വന്ന വഴി ഒരു ഊട് വഴി കൂടെ പറവൂർ സിറ്റിയിലോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു ഊട് വഴിയും കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അച്ഛമാരെ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിയായി വെളിച്ചം വന്നിട്ടില്ല ജി എസ് എനേഴ്സിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടി മെമ്മറി കാർഡ് ഇറായി പോണു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ഷൂട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറായ പാടത്ത് നിന്ന് ചെറായ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടത് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ വഴിയാണ് കണ്ടത്തോട്ടുള്ള വഴിയാണത് കണ്ടം വഴി ശരിക്കും ബീച്ചിലോട്ട് എത്തുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെളിച്ചം വന്നിട്ടാണ് പോകണുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കുറച്ച് വിഷയിൽ ഇന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെളിച്ചമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഇനി വന്ന ഈ പാടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണിക്കാൻ പോണത് കാരണം അത് മിസ്സായിപ്പോയി വെളിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടായി
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗോപ്രോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ വിഷ്വൽ കിട്ടും നോക്കട്ടെ വെളിച്ചമ്മ നല്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളത്തെ കാര്യം വെളിച്ചമില്ല വെളിച്ചമ്മല കുറവായി ഇപ്പോൾ ജീസ് ആണ് ചായ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതേ പാടത്തോട്ട് കയറിയിട്ടാ ചെറായി പാടം വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട ഇതാണ് പാടം പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും കാണേണ്ടത് ഡ്രോൺ ഷോട്ടാണ് ഡ്രോൺ ഷോട്ടാണ് കാണേണ്ട കാഴ്ച അടിപൊളിയാണ് കാരണം ഈ സ്ക്വയർ അടിക്കണ പാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ നമ്മൾ പാമ്പും കൂടി കളിക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് റോഡ് പോണത് ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നടക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്നു കിട്ടാം ഇതേവിടെ മൂന്നാലഞ്ച് വഞ്ചികൾ മീൻ പിടിക്കണുണ്ട് മീൻ കോരി പിടിക്കണുണ്ട് വലിയിട്ടിട്ട് കണ്ടത് ഗോപ്രോ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രെയിംസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ച അടിപൊളിയാട്ടാ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ഈ ഗോപ്രോയിൽ ലോ ലൈറ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗോപ്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഗോപ്രോ എടുക്കണ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇൻട്രോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട കുറേ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ജീസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യണില്ല നല്ല അടിപൊളി ഇട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയാണ് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചം വന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഗോപ്രോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചേരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണമല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷലൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെളിച്ചം വന്നിട്ടേ ഇനി പോകണുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വെളിച്ചം വരാത്തൊരു താമസം ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും നടക്കി സൈക്കിളോട്ടെയാണ് നല്ല ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ നടക്കണുണ്ട് രാവിലെ എന്ത് ഇറക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കവർ ചെയ്ത് പോയി പൂച്ചക്കട്ടെ അവിടെ ചായ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ അത് ഈ ഒരു ഇതില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് നടക്കാൻ പോണോക്കി ഇത്ര പേരാണ് രാവിലെ നടക്കണത് പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കണ ഫീൽ വേറെ കേട്ടോ നൈസാണ് കാരണം നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ അതാണെങ്കിൽ തണുത്ത കാറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല രാവിലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചേട്ടന്മാർ ഇത് അവിടെ കണ്ട അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വാലിയുടെ അമ്മനോരുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്ട് പാടത്ത് കൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്നാൽ രാവിലെ തന്നെ നൈക്കോട്ടി വരണം ഇത് ചേട്ടൻ മീൻ പിടി മീൻ വല വിശ്വ നോക്കി എല്ലാം കിട്ടി ചേട്ടാ ചെമ്മീന ചെമ്മീനാണ് കിട്ടണ കൂടുതലും കറക്കിയെടുക്കും കിട്ടാറില്ല വൈകുന്നേരം ആണ് എല്ലാവരും ഇടണേ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെമ്മീൻ കിട്ടും ഒരുപാട് വീടാണ് ഇപ്പൊ നിർത്തിയ അതെപ്പോന്നാണ് രണ്ടു മണിക്കാ എവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി രണ്ടു മണി വന്നിട്ട് ആ അത്ര കിട്ടിയുള്ളല്ലേ ഓ രണ്ടു മണിക്ക് വന്നാണ് ചേട്ടൻ രണ്ടു മണിക്ക് വന്നിട്ടാണ് വല വീശുന്നത് ഇപ്പൊ ആറു മണിയായി മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വല വീശിട്ട് ആ കോട്ട ഒരു കിട്ടിയാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോ അഞ്ച് കിലോ വെള്ളം കിട്ടിയാണ്ട് ചെമ്മീൻ ആ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പൈസ കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി നൈസാറ് കിട്ടും ഈ ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫുള്ളും കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ വഞ്ചികൾ പിന്നെ മീൻ പിടുത്തം വല വീശൽ വല പൊക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് അടിപൊളി ഇപ്പുറത്ത് നല്ലേ അവർ പോകണത് കാണാം അവർ പോരും കേട്ടോ അടിപൊളി ഇതെല്ലാം കിട്ടിയ പിടിക്കാൻ പോയതാണ് തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ ആഹാ ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടല്ലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കി വീശിരുന്നോളേ അവർ വീശാൻ പോകുന്നേക്കണേ കേട്ടോ അടിപൊളി ഇതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് റൂമ് വേണ്ട ഒട്ടുമിക്കവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വണ്ടിയാകിട്ടിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും വെയിറ്റ
രസമാണ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് പറ്റിയ സ്കിഡ് പ്ലേസിലാണ് വെച്ചാൽ പോയത് ഇതാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ റൂട്ടാണ് ഓരോ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് സിനിമയില ഓരോ ഷോട്ടുകൾ ആൽബം ഇഷ്ടംപോലെ ആൽബങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൽബങ്ങൾ ഇതാറ്റത്ത് കാണുന്ന റിസോർട്ടാണ് ഫേമസ് റിസോർട്ടാണ് അത് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ജയറാമിൻ്റെയും സുരേഷ് കോയുടെയും എന്ന് വേണ്ട മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഒരു റിസോർട്ടാണത് അതിൻ്റെ പേരിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല വയൽ കൊള്ളണില്ല അവിടെ ചെന്നറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടാണ് പോകണത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പാടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് ഇനിയും പോകാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പോക്കറ്റ് വഴി കണ്ടുപോണ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ജി സെവൻ എക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം കണ്ടത് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടും ഈ ജി സെവൻ എക്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം വേണം വെളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപ്രോയിൽ പക്കേറിയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കണ്ടില്ലമ്മോ അടിക്കൂടെ ആ ചേട്ടന്മാരുടെ അവിടെ ഇരുന്ന് വല വീശുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് പറയുമ്പോൾ വലയിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കാണുക അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സീനാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ മീൻപിടുത്തവും വഞ്ചി വലകൾ എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഈ പുഴയോരമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് പറവൂരുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കുള്ളൂ പറവൂർ പക്ഷെ ഞാൻ പറവൂർക്കാരനായിട്ടും ഇപ്പം ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പുലർച്ചെയുള്ള എൻ്റെ നാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൊക്കെ ഏഴ് മണിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കൂട്ടുകാരൊപ്പം കറങ്ങും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മോർണിങ്ങിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച എല്ലാ പറവൂർക്കാരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ പാടം വരെയൊക്കെ ഒന്ന് വരിക രാവിലെ തന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈക്കിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറൊരു വൈബാണ് വെച്ചാൽ മാറെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വിഷലും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടോ വെച്ചാൽ മാറെ ഞങ്ങളുടെ ചെറായി പാടത്തിൻ്റെ വിഷല് പിന്നെ ചേട്ടന്മാരുടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നൈസ് ആണ് വീസണ വീസിലെ ചോട്ടം നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ പൊള്ളിയാണ് ചെറിയൊരു ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല രാവിലെ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിംസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൂര്യനെ അടിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ നാട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കിഡ് പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് പറയുന്നത് അതെ ചേട്ടൻ വീശാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല വീശി കഴിഞ്ഞിട്ടേ മെയിൻ ഇത് എടുക്കണേ കണ്ടേ പുള്ളി അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണം വീശുള്ളെന്ന് തോന്നണം അറിയില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വേറെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവർ വീശാൻ റെഡ് കേട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടും കട്ടക്കി കട്ടക്കി നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ പക്ഷെ ആ ചേട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ വിഷയം എന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പുറകെ എത്താം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മഴ ആദ്യം വീശുന്ന നോക്കാം അത് രണ്ടാം ടൈം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെ വിഷയട്ടെ പൊളിച്ചി തകർത്ത് എന്താണ് കിട്ട് അതെ മറ്റേ ചേട്ടൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടൻ്റെ മലകളൊന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ട് വഴിക്ക് അകന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോയി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈ ചേട്ടന് വിടാം നമുക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ ബീസിലിപ്പ് കാണാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ വീശും ആ വിശി 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 നൈസ് പൊളിച്ചി രാവിലെ തന്നെ നടക്കാൻ വരുന്നവരാണ് കണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടതിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് രാവിലെ നടക്കാൻ വേണ്ടത് ആണുങ്ങൾ കുറവാട്ടോ ഇപ്പം ഇത്ര നേരം കണ്ടതിൽ പെണ്ണു പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ രാവിലെ നടക്കാൻ കൂടുതൽ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അടിപൊളി വൈബാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം നോക്കിയത് നൈസ് അല്ലേ അവർ നടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതങ്ങ് അറ്റത്താണ് റിസോർട്ട് പോരും 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 ദാണ്ടേ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ റിസോർട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല നമ്മളെ കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് വ്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇപ
അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി കേട്ടോ സംഭവം ബീച്ചിലെത്തി ചെറായി ബീച്ചിലെത്തി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലൊക്കെ ഉണ്ട് ചോട്ടാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പഞ്ചു വരണം നോക്കി പഞ്ചു വലിച്ച് വരണം കണ്ടെത്തുക ഏ കടലിൽ നിന്ന് പഞ്ചു വലിച്ചു വരണത് ഇതേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കേട്ടോ ഇതാണ് കടലിൽ നിന്ന് പഞ്ചു വലിച്ചു വരണത് സി ചില്ലറ പണിയൊന്നുമല്ല വലിയ പാടാണ് പഞ്ചു വലിച്ചു വരണത് ഇതൊക്കെ രാവിലെ ഒന്നല്ല കാണാൻ പറ്റുള്ളു കേട്ടോ ഐസാണ് നോക്കി എന്താ പാടെന്ന് നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോപ്രോലും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാ രാവിലെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാം ദിവസം ആണത് നൈസാണ് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് അതേ അവിടെ കണ്ട അവിടെ അതുപോലെ വഞ്ചി കയറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പയ്യൻ നടന്ന് നോക്കാം ഇവർ കരയിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്നു കരയിലേക്ക് വഞ്ചി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരാണ് പോകുന്നു മീൻ പിടിച്ച് വരുന്ന സമയമാണ് പോളി വൈബാട്ടാ പോളി വൈബ് അതിൽ മീൻ ഉണ്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം വാ വലിയ മന്ത്രാണുള്ളത് മാന്തലൊക്കെ വലിയ മാന്തല് വലിയ മാന്ത്രാണ് ചത്തറക്കണല്ലത് പത്തിഞ്ച് ഉണ്ട് വലുപ്പതിന് പത്തിഞ്ച് ഫ്രഷ് സാധനം ഇതൊക്കെ പുലർച്ചെ പോയതാ എന്നേട്ടാ ഇപ്പൊ പോയതാണ് കണ്ടാ മച്ചാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സീനാ കണ്ടാ ഈ മീനെ പിടിച്ചിട്ട് ലൈവായിട്ട് ആ പഞ്ചിൽ നിന്ന് കോരി വരുന്ന സീനല്ലേ നിങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ സൈക്ലിങ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻപം ബീച്ചിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് കാണുക നൈസ് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ മുൻപ് കാണുക ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെയിം സ്ഥലത്ത് കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വന്നാലും ഏഹ് വ്യത്യസ്തമായ സീനാണ് ഓരോ ദിവസം കിട്ടുന്നത് സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ സൈക്ലിങ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്നത് അടിപൊളി നേരത്തെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തല്ലേ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു ഇത് മിസ്സായിപ്പോയി കാരണം ഈ സൈക്ലിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി വിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നേ മനസ്സൊക്കെ ആകെ വല്ലാതെ പോകുന്നു അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം വീട്ടിലിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മുങ്ങി നൈസായിട്ട് പോകും ബീസ് പുലർക്കാല കാഴ്ചകളൊക്കെ അടി മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ തീർന്നിട്ടില്ല മെയിൻ സ്ഥലി പൊളി 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 സാധനം പൊളി സാധനം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി ഈ ചെറായി ബീച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷുവിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലമായ ആ റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും അത് കാണാതിരിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ കാണണം എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീച്ചിലൂടെ അല്ലേ സൈക്കിൾ ഊന്തി കൊണ്ട് പോകുന്നത് വണ്ടാറ് സീനാട്ടോ വെച്ചാൽ പോലെ രക്ഷയില്ല തള്ളിയിട്ട് തള്ളിട്ട് നീങ്ങണില്ല ഉണ്ടോ അടുത്ത മൺ നോക്കി സംഭവം കൊള്ളാം ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ചെറായി ബീച്ച് മെയിൻ ബീച്ച് പിന്നൊരു സംഘം കാണിച്ചു തരാം 
കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ബീച്ചിൽ രാത്രി ചെറിയൊരു റൈഡ് പോകണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇൻസ്റ്റയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകേണ്ട കൂട്ടുകളെല്ലാവരും ഇല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറായ റൂട്ടിലെത്തി ഇവിടെയൊക്കെ മിക്കവരും റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോം സ്റ്റേ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം തന്നെ അവർ കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാടത്തിൽ കൂടെ വീണ്ടും പോയിട്ട് പാടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ പാടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറായിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് വന്നവർ മിക്കവരും ചെറായി വരാതെ പോകില്ല ചെറായിൽ ബീച്ചിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഊട് വഴിയാണ് ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇനി നമുക്ക് വിഷ്വൽ കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അല്ല നല്ല സ്ഥലം നല്ല വിഷ്വലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചു തരും അതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ കവർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തി അതാ പ്രതിമ കണ്ട അവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റാണ് പോകുന്നത് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തണത് ചെറായി മെയിൻ ബീച്ചിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോയാണ് ലെഫ്റ്റുള്ള റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോയാണ് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ബാ ഇനി ചവട്ട ഇത്ര നേരം ഉന്തിയാ വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ പാടത്തിൻ്റെ റൂട്ടിലെടുത്തി അതായത് കാണണം കേട്ടോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മശാനം പൊതു മശാനമാണത് ഈ ഒരു റൂട്ട് നൈസ് വൈബാണ് വെച്ചാൽ മരം ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊക്കെ സൈക്കിളിന് മോർണിങ്ങിൽ വന്ന ഫീലല്ലേ അത് വേറെ ലെവലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്മശാനം കണ്ടതാണ് ശ്മശാനം അത് കയറുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്മശാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ട അതൊരു വേറൊരു ഫീലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചിലവന്മാരെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയണേ ശ്മശാനം വരെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പെടുത്താറില്ല പക്ഷേ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ശ്മശാനമാണോ എന്താണോ ഒന്നും അറിയില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എടുക്കും കാരണം പുറത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണ വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കണ വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി അവിടെ കാണാൻ അതാണ് കൂടുതലും പേരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് സംഭവം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സീൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എന്താ പറയുക അതിനെ പറയുന്ന പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വെച്ചാൽ പറയാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളാ ഇവരില്ലേ ഈ കെട്ടിലുള്ളവർ കെട്ടിലുള്ളവർക്ക് രാത്രി വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കൂടുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ 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 വീടുകൾ വീടല്ല ചെറിയൊരു കൂര അതിൻ്റെ വിഷലൊക്കെ തന്നെ നൈസാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പൊളി വൈബാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിങ്ങിന് കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട അടിപൊളി ഒരാളല്ല അതിന് പുറകിൽ പുറകിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ സൈക്കിളാട്ടോ വരണ ഒന്നിൻ്റെ സൈക്കിളാണ് നൈസാണ് അത് വേറെ വൈബാട്ടോ ഒന്നിൻ്റെ സൈക്കിള് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ത് അവിടെ നിന്ന് കാണണ്ട ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൈക്കിളിൽ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ പോവും ആ സൈക്കിളൊക്കെ സൈൻസ് ആയിട്ട് കയറും കേട്ടോ ഇവിടെ വരെ പോകാം നമുക്ക് നൈസ് വ്യൂ കേട്ടോ കേട്ടോ അവർ പട്ടി കാവലെ പറഞ്ഞിട്ടോ പക്ഷെ കട ഫ്രെയിം നോക്കിയ നൈസല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഇതാ കണ്ട അടിപ്പം ഫ്രെയിം അല്ലേ കിട്ടു കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ പറയാം നോക്കി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചെറായ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു വൈബ് നോക്കി പൊളിയല്ലേ പൊളി അടിപൊളി ഇതാ സൈക്കിള് കിട്ടു നൈസ് വാ അടിപൊളിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വഞ്ചികൾ കെട്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് രണ്ട് ചിറകൾ തമ്മിലേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് പട്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സീനാവും എന്നറിയില്ല പ്രൈവറ്റാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കെട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കണ്ട ആ മനസ്സിലായി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സമയം കളയണ്ട ഒരുപാട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റും കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി ഓക്കെ പച്ചമര വിഷല കണ്ടില്ലേ പൊളിയല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിനേക്കാളും പൊളിയാണ് നേരിട്ട് കാണാൻ കണ്ട സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വന്നുള്ളൂ നല്ല വെളിച്ചം വന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സ്ഥലമാണ് കണ്ടത് ജി സെവൻ എസ് സി കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ട സി പൊളി നമ്മുടെ സൈക്കിൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറയാം ചെറായി പാടമാണ് ചെമ്മീൻ കെട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും ചെമ്മീൻ കെട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും പാട്ടത്തിന് എടുത്തേക്കണേ ഈ സ്ഥലം മുഴുവനും ഓരോ ഇതായിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ താമസ രാത്രി വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു കൂരിയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് പാടത്തിന് നടക്ക നടുക്കായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് ഓലോണ്ട് മഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഷീറ്റാണ് അവിടെ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ ചെറായ പാടത്ത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയമുള്ളത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ചലിക്കാം അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറായ റൂട്ടിലോട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറായി ജംഗ്ഷനിലെത്തും അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകണേണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ചെറായി റൂട്ട് എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആൾക്കാരും വരുമ്പോൾ ആ വഴിയാണ് പോണത് നമ്മളിപ്പോൾ പോയ പാടത്തിൽ കൂടെ അധികം പേരും പോക്ക് കുറവാണ് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൂട്ടുള്ള കാര്യം അവർ മെയിൻ റൂട്ട് ഇവിടെ കടന്ന് പോവുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റാണ് പോണത് റൈറ്റ് പോയിട്ട് പറവൂരുന്ന് ചെറായ ബീച്ചിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിഞ്ഞ വൈബാണ് അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മത് വീണ്ടും ചെറായി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ചോദിക്കാൻ പറ്റാൻ പറയാം പൊളിയല്ലേ എന്താ ചെറായി പാലമാണത് പാലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് വേറെ വഴി ആ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇപ്പം ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും പോണത് ഈ റൂട്ടാണ് പറവൂർ റൂട്ട് പക്ഷേ ഈ പാലം ഇറങ്ങിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു വഴി പോകണ്ടിങ്ങ് ചെറിയ പോക്കറ്റ് വഴി വേണ്ട ഈ പുഴയുടെ അരികെ ചേർന്നിട്ട് ഇത് നേരെ ചെല്ലണത് പറവ് പാലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പം ആ റൂട്ട് അധികം പേരും പോകാറില്ല കാരണം ഈ വീതിയുള്ള റോഡിൽ നേരെ പിടിക്കുള്ളൂ നേരെ പറവൂരാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പറവൂരെത്തും പക്ഷേ പറവ് പാലത്തിൽ പോകാൻ നൈസ് വഴി ഇത് ഈ കാണുന്ന വഴിയാണ് നമ്മിനി പോകാൻ പോണത് ഈ വഴിയാണ് പുള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ടൈം ലാബ് കണ്ടില്ലേ അത് അബദ്ധത്തിൽ വന്നു പോയതാട്ടാ സാ സാധാരണ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മാറിപ്പോയി കാരണം ടൈം ലാപ്പായിപ്പോയി എടുത്തത് കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മിസ്സായിപ്പോയി ചെറായ പാടത്തിൻ്റെ ആ പറവൂരോട്ട് പോണ റൂട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടന്ന് കണ്ടേ ഇങ്ങടെ സൈക്കിളിന് ആ റൂട്ടിൽ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അതും മിസ്സായിപ്പോയി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അല്ലെ ആ ചെറായി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ ആ ടൈം ലാപ്പ് അത് പറവൂർ റൂട്ടാണ് പറവ് പാലത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് ശരിക്കും അത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എല്ലാവരും മെയിൻ റോട്ട് കൂടെ പോകുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല ചെയ്യ ആ മെയിൻ റോട്ട് കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളിയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറിയ വഴി കൂടെ സൈഡ് വ്യൂവും കണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോണത് പൊളിയാണ് ഇവിടെ 
ഇവിടെ ഒന്നും തിരക്കില്ല ആർക്കാരും വന്നില്ല പിന്നെ ചെറായില്ല പറവ് റൂട്ടിൽ ഒരുപാട് തിരക്കാരിക്കുള്ളൂ കാരണം അവിടെ മുഴുവനും നടക്കണവരാ മോർണിംഗ് വാക്കിന് വരുവാണ് കൂടുതലും ആ റൂട്ടിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും വരില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരും കണ്ടില്ല കണ്ട ഹോട്ടലൊന്നും ആരും ഇല്ല സമയം ഇപ്പൊ ഏഴര മണിയായിട്ട് ചെടി കിട്ടുന്ന സംഭവം അറിയാമോ എന്താന്ന് ചെമ്മീൻ കെട്ടിന് തൂമ്പല്ലേ ഓക്കെട്ടാണ് <laughs> രാത്രി മാത്രമേ ചെമ്മീൻ വരും ഇരുട്ട് സമയത്ത് സന്ധ്യക്ക് വലയൊക്കെയുള്ളൂ അതേപോലെ വെളുപ്പിനും വലയൊക്കെയുള്ളൂ ബാക്കി സമയത്തൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ നിങ്ങൾ ആകർഷിച്ച് വരും ആ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാച്ച കുഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഏട്ടാ താങ്ക്സ് അപ്പൊ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പറഞ്ഞായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് കാരണം നമ്മ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട് കാണാതെ പുറത്തുള്ള നാട് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും കാണുള്ളൂ സ്വന്തം നാട് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും എന്നാലും കൊള്ള നാട്ടിലൊക്കെ സൈക്കിളോട്ട് നടന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റി പിന്നെ അവിടെ പോകണ മറ്റൊരു ചെറിയ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സൈഡിൽ അടിപൊളിയാണ് ചെറിയ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് എത്തി ഏട്ടാ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കയറി പോ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് കയറിയാ പോകണ്ടേ ഏട്ടാ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറപ്പാലത്തിന് മൂട്ടി പോ ആ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് മുടിഞ്ഞ വൈവാണ് അച്ഛൻ പറയെ നോക്കോട്ടോ അതെ കാണിച്ചാ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോകാട്ടെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇത് കണ്ട പൊളിയല്ലേ പൊളി വൈബല്ലേ പഴയ കെട്ടണം കണ്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐസ് ആട്ടാ ഒരു അമ്പലം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വോയിസ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം കണ്ട അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചോട്ടം ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചോണം അല്ല ഇത് നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തന്നെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും ആണ് ഇതിലല്ലേ ഇതിലേന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് വീട്ടിൽ പോകണം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആദ്യം ഏട്ടാ വേണ്ടതില്ല ഇത് വീടാന്ന് വേണ്ട തിരിക്കണ്ടി വന്നാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വാ വഴി തെറ്റി സ്വന്തം നാട്ടിൽ വഴി തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വഴി തെറ്റി സംഭവം പണ്ടങ്ങാനും വന്ന ഓർമ്മയാണ് ഈ വഴിയൊക്കെ കറക്റ്റ് എത്തി വൈ പറവ് പാലം കണ്ട ആണ് പറവ് പാലം ആ കാണതാണ് ഞങ്ങളുടെ പറവൂർ പാലം പറവൂർ ഇനി ഇപ്പുറത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങുള്ള റൂട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറവൂർ എറണാകുളം റൂട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പോകണത് ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് സൂപ്പർ വ്യൂ ആട്ടാ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു പാലമുണ്ട് മരത്തടിയിലുള്ള പാലം ആ പാലത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ആ വഴിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ നല്ലൊരു വൈബാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ലൂസായിട്ടാണ് ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലേ അത് കാണാൻ പറവ് പാലം നമ്മൾ ഈ പോക്കറ്റ് വഴി കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇവിടെ അല്ലല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് മരത്തടി ചേട്ടാ ആ മരത്തടിയുടെ പാലം എവിടെ മരത്തടി പാലം അപ്പുറത്ത് പാലത്തിന് അപ്പുറത്താണ് പാലം ഇതിലെ ഓണല്ലേ ആ ഇതിലെ പോണം രണ്ട് വഴി കണ്ട് ഇതിലെ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിച്ച് കാടാന്ന് ചോണ ഇങ്ങോട്ട് വഴിയില്ലട്ടാ വഴിയില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവൻ ആ അത് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവൻ ഇവിടെ കാടാട്ടി കിടക്കണം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പണ്ട് ഇതിലെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോയിരുന്നു ഈ ഒരു വഴി കൂടെ പൈപ്പ് ലൈനാണ് പോയേക്കണേ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നടന്നു പോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പണ്ടത്തെ പാലമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കാടായിട്ടിരിക്കുന്നു ഏ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള വിഷയം കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ഞങ്ങട് പോവാ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തി കേട്ടോ വേണ്ട കോട്ടക്കാവ് പള്ളിയാണത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഇൻട്രോ എടുത്തത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അതേ സ്പോട്ടിലെത്തി ഇനി ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ പകലത്തെ വ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് വേണ്ട ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടക്കാവ് പള്ളി മുടിഞ്ഞ വൈബാണ് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻട്രോ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ വന്നത് ഇടു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ ജൂതത്തെരുവ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ പറവൂർത്ത ജൂതപ്പള്ളികളും ജൂതത്തെരുവുകളാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കാണാം ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന പാലുമല്ലേ അത് കാണാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് എത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഏ ആ സ്ഥലം എത്തിയേട്ടോ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായി കാണും ഇതിന്റെ വിഷയം നേരത്തെ കണ്ടത് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് സമയം എട്ട് മണിയായി ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാ